Ni asubuhi njema ambayo Mungu wetu ametupa kwa mapenzi yake na kwa ajili ya kutupenda zaidi kupita kiasi tuweze kuungana pamoja na Wakristo wote katika ibada hii ya asubuhi ya leo ambao wanatutazama kwenye runinga zao kwenye kompyuta na kwenye simu zao tunaomba Mungu aweze kuwabariki na kuwaonekania tunapoenenda kugawana mkate ambao Mungu wetu ametuandalia asubuhi ya leo Nina furaha kwa ajili ya Mungu majina yangu ni John Mungai ni miokoka Yesu ni bwana na siku ya leo ambayo ni ya kimataifa na siku kuu kweli kwa wakina baba ninasema ni asante kwa Mungu kwa ajili ya kutupa wazazi kina baba wetu na zaidi kuwa tumepewa baba wetu katika hii parish mchungaji wetu Reverend Tino ningetaka kumuisha happy fathers day Na Mungu aweze kumbariki na kumuonekania katika kila jambo kwa maana amekuwa baba wetu ametuongoza na ametuongoza ame, 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 ame katika kila jambo na ndiposa tumepata hata ujasiri wa kusimama na kuongea neno la Mungu na kufanya mambo mengi katika hii ministry ambayo tumeitwa Kama tumevyosomea somo ya leo katika kitabu cha Yoshua 24 Amstari um, wa 14 hadi wa 15. Ninashukuru Mungu kwa ajili ya kunipa ujumbe wa katika mahoo wa siku ya kina baba. Na ninasema ni asanti kwa ajili ya kichwa cha ujumbe huu ambacho kinasema ni uamuzi wenye hekima. Bwana asifiwe. Na wakati huu Yoshua alikuwa akinena haya maneno alianena kutoka katika ndani ya roho yake kule ndani Kwa maana alijua ya kwamba watu wa, wana wa Israeli walikuwa ametoka kule Misri ambapo Mungu alikuwa amewaokoa na mkono wake mwenye nguvu kutoka kwa mikono ya watesaji. Watesi wao walikuwa wamewatesa wame miaka nyingi lakini Mungu alikuwa ameahidi ya kwamba atawakomboa na kuwatoa katika ile nchi ya mateso. Na tunaona wakati huu wa kwamba watu walikuwa wamesahau ya kwamba ni Mungu alikuwa amewatoa katika mikono ya watesi wao na Joshua kasimama na sema alikuwa amejawa na ana hasira ndani yake wakati aliposema yeye mwenyewe na akayanena maneno haya ni wakati mwingi unapoona watu wakifanya mambo ambayo hayafai na wakati unaona watu wakifanya mambo kinyume na mapenzi yake Mungu kama shujaa ambaye umeitwa katika utumishi wa Mungu unafaa usimame Na usimame na msimamo wako dhabiti na useme ya kwamba lazima watu wanende katika njia za kimungu. Na nyakati hizo kulikuwa na miungu mingi sana kama vile miungu iliyokuwa ikiabudiwa na yule alikuwa babake baba wetu wa imani Abrahamu ambaye alikuwa anaitwa Tera. Sisi wote tuwajua ya chanzo cha baba wetu wa, 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 wa imani. Na kulikuwa wakati huo watu walikuwa wakiwaomba miungu ambazo wenyewe walikuwa wamejitengenezea. Na Yoshua alipoona hawa watu wanataka kuelekea katika ile njia tena baada ya Mungu kuwaokoa kutoka kule Misri. Yoshua aligadhabika akawa na kupata wakati wa kupandwa na mori ama kuhas- kuhasamika na akasema ya kwamba mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana na nyinyi wenyewe mjiamulie Mungu ambaye mtaweza kumtumikia kama ni Mungu wa Israeli ama ni Mungu ni miungu ambazo mnaona hapa duniani Yafaa tujue ya kwamba kama wakati huu siku ya leo ambayo ni siku ya kina baba Yoshua mwenyewe alikuwa baba wa, 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 wa jamii yake aliposa alisimama na msimamo dhabiti na ushupavu mwingi na akasema mimi na nyumba yangu tutaweza kumtumikia Mungu Naomba hilo ikuwe uombi ya akina baba wote ambao tuko nao wakati huu ambao wanaamcha Mungu na ambao wanamuamini katika kila jambo manake chanzo cha kila kitu na kila mambo ambayo yanafaa kuenda vyema yafaa kuwa kila mtu anamcha Mungu na asimame na msimamo wake dhabiti ajue ya kwamba ni vyema kumti Mungu na huo ni uamuzi wenye hekima Na Mungu alipotaka kutengeneza familia hapa duniani alimuumba mtu ambaye ni mwanaume ambaye alimuumba na mikono yake akiwa kwanza duniani 
Na wakati Mungu alimuumba huyu mtu mwanadamu huyu mwanaume alijua ya kwamba nikimuumba huyu mwanaume nimeumba dunia nzima na population ama idadi ya watu ambao watakuwa wakiishi katika ulimwengu huu hasitahitaji kurudi pale matopeni tena na ili nikaweze kuwaumba watu wengi na kwa hivyo kama wewe ni mwanaume ambaye unaamini Mungu yafanya yapaswe ujue ya kwamba wewe ni muhimu sana katika maisha haya wengi wetu kuna fika wakati wanajidharau wanaume wengi wanafika wakati na kina baba wanaoma kama wametengwa lakini juu mbinguni pia Mungu anawaheshimu na anajua ya kwamba nyinyi ninyi mtatumika katika kueneza ama kujaza ulimwengu wakati kama huu ambapo idadi ya watu walioko duniani kama mataalamu ambavyo kutuambia ni kwamba wako bilioni 7.8 na hawa watu wote furaha ni kwamba na tunafaa tujue ya kwamba si Mungu alishuka kutoka mbinguni akawaumba hawa watu bilioni 7.8 lakini ni Mungu aliyeumba yule mwanadamu wa kwanza ambaye alikuwa ni mwanamume na akaweza kuchukua nafasi ambayo Mungu alimpa ya kuweza kuongeza watu duniani and so fathers are very important kina baba nyinyi ni wa maana kweli manake kama sio nyinyi hatungekuwa na idadi ya watu wengi hivi duniani na kwa hivyo mahali mlipo muweze kujiamini na museme ya kwamba nyinyi ni vipawa na nyinyi ni viumbe vya Mwenyezi Mungu na Mungu anaendelea kufanya kazi na miili yenu na nafsi zenu na muweze kumwamini na kumuishia Mungu watu wote wametoka kutoka kwa yule mwanaume mmoja ambaye Mungu alimuumba Bwana Yesu asifiwe na kuwa baba sio tu kuwa mwanaume kuwa baba ni kuwa na msimamo ambaye Mungu alikupa na kwamba si kuwa tu amel ama mwanaume hiyo haikufanyi hai kuwa baba bali ule msimamo na ile jukumu ambayo Mungu alikupa ukiendeleza hiyo ndio inafanya ujulikane kama wewe ni baba ambaye anaishi kulingana na mapenzi ya Mungu na mpango ambao Mungu alikuwa amepanga juu ya maisha yako na kuwa baba pia sio tu kuwa vile tu baba ni chanzo na uendelevu manake ni kusema ya kwamba kama jina baba katika ki, ki, ruga ya kimombo inasema father na father ni jina ambalo limetoleka imetolewa kwa kihibrania ambayo inamaanisha aba. Manake ikiwa ni chanzo ama msingi the source and foundation. Na kwa hivyo kina baba nyinyi ni misingi na nyinyi ni chanzo cha a very huge success hapa duniani. Kina baba ni wa maana kweli katika maisha ambayo tunaishi siku ya leo na niposa tunawafurahia na niposa tunawakumbusha hata kimaandiko ya kwamba nyinyi ni wa maana uendelevu na kuiga mfano ba, lazima baba kuwe mtu ambaye anaweza anaweza weka mfano ambayo unaweza kuigwa ni wapi ambao unaongoza wale ambao unawalea lazima wakuweze kukuiga lazima yale matendo ambayo unafanya kama kina baba yawe ni matendo ambayo wanaokufuata ama wanakutegemea lazima wajue ya kwamba tunakuiga wewe kama baba yetu kwa hivyo kama baba mwema hawezi kumsukumia mwanawe kwenda kanisani ama kumsukumia mwanawe kwenda kwa maombi baba mwema ni yule anaambia mwanawe kama ni, ni, ni swala la kuomba ama swala la kwenda kanisani hayo sita kujibu bali nitakueleza ufanye kitu moja muhimu wewe nifuate Bwana Yesu asifiwe Tuweza kuwa na baba kama hawa ambao wanamwambia mwanao sikuambi uende kanisani lakini nakuambia uige mfano wangu vile unavyoona nikifanya kama baba yako na wewe uweze kufanya ile Na kwa hivyo kama wewe ni baba na yale ambayo unafanya katika maisha yako si matendo mazuri ambayo ya ungetaka yaigwe na wanao ama wanao kutegemea ni wakati mwema uweze kujirudisha katika njia ambazo zinafaa manake baba si wa kuongoza na sauti tu 
bali ni kwa kuongoza ni mifano na kwa hiyo Mungu anaweza kuwabariki na kubariki jamii na uzao ambao utafuata kama wewe ni baba ambaye namcha Mungu na ambao unaongoza kwa ajili ya mifano ambayo unaonesha kwa maana ya kutegemea na mtoto anapouliza babake ni jinsi ipi nafaa kumtreat kum, bibi yangu wakati nitakuwa mtu mkubwa hayo pia haufai kama baba kumjibu bali unamwambia mwanangu tazama vile ninavyo treat mama yako na ili ujue vile utakavyo treat bibi yako ukiwa mkubwa si masuala mengi pia ya kufanya haya na kwa hivyo wewe kama mtoto yale hata ambayo yanatendwa na baba yako yawezekana kuwa si mazuri yawezekana kuwa ni mabaya lakini ukweli ni kwamba tunafaa kutengeneza njia zetu na watoto wetu watufuate nyuma na ili wajue ya kwamba yote ambayo tunayofanya ni yale ambayo baba zetu wanafanya na ni mambo ambayo Mungu mwenyewe anayafurahia na kwa hivyo ndio maana jina baba linatumika katika Biblia kwamba Mungu wetu aliye mbinguni tunasema baba yetu aliye mbinguni baba ni muhimu katika haya maisha na kwa hivyo kama tunavyoendelea na neno ya siku ya leo kama vile sauti ya Mungu imetunenea ya kwamba sisi si tuoneshe tu maelekezo na maneno yetu ya mdomo bali tuoneshane mwelekeo mwema kulingana na matendo yetu na hili swala linakufikia wewe ambaye unatazama ibada ya siku ya leo kama wewe ni baba niweze kujita mkutano na roho yako na ujiulize je wadogo wangu ambao ninalea ama wanaonifuata ama wanaonitazamia juu kuna kile ambacho wanaweza kuiga kwangu na kama hakuna ifanye siku ya leo kama ni siku ya kina baba useme ya kwamba nimefanya ni maamuzi nimejiamulia siku ya leo ambapo sitaweza kuwapotosha watoto tena sitaweza kuwapotosha wadogo wangu tena ama wanaonitazama nitaweza kubadilika na ili niweze kuiga mfano ambao Mungu ametaka niuige na nifanye matendo ambayo Mungu ametaka niyatende na kwa hivyo sisi wote tukisherekea siku ya leo kina baba ni wewe ama vizuri pia tusisherekee tu kwa matendo ama kuwa ni siku ambayo iko kwenye kalenda yetu ya kimwaka tutue ya kwamba ni matendo magali kama kina baba na kama watoto na makama sisi wenyewe si baba tu wazazi bali kunaweza kuwa ni baba na mifano ambayo unaonesha una, una wengine ni baba kimalezi ni baba kimafunzo ni yapi ambayo unawafanza wanao kuangalia jina yapi ambayo unayafanya una yaweza kuleta impact nzuri katika maisha ya wanao kutegemea na kama hakuna si mazuri uamuzi ni wako siku ya leo uweze kuendelea katika mbele za Mungu hakuna mtu ambaye anamechelewa yule ambaye aliingia katika shamba la aliingia asubuhi na yule aliingia masaa saa sita ama jioni mishahara walipewa pamoja ambayo walikuwa inatoshana kwa hivyo it is not too late au utachelewa fanya mabadiliko maishani mwako na utegemee Mungu na ufanye uamuzi ambao unalingana na mipango ya Mungu katika jina la baba la mwana na roho mtakatifu amen asante sana mbona Mungu akubariki sana sisi wote tusimame alafu tunapomalizia ibada kwa namba ya mbali nitawapatia baraka na ninataka kushukuru sana kwa sababu ile sababu mlitupatia siku ya Mika Sunday na vile mnaendelea tu kushikilia pale sio kunisaidia mimi nikawa mchungaji wenu Mungu awabariki sana kupitia kwa maombi na kupitia ile support ambayo wanatupatia ndio baba basi ndio Mungu na Mungu ametusaidia na siku ya Tuesday kuanzia siku ya Jumatano baada ya Friday tutakuwa na celebration ya 8 ambayo tutakayana kwa community so tuta as Tuesday tutakuwa na dai alafu Wednesday tutakuwa na tuamba alafu Thursday tutakuwa na ye alafu Friday tutakuwa na dai na hivyo every Sunday tutafanya service mbili na please mjaribu kufuata ile kwa sababu ya kuongea na viongozi wa Sebrus ile ni kwa sababu ya kujua bali tulipo ile kwa bacha kwa kwa video kwa kwa video tutatumia ama ushirika tutatumia zile kwa 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 
hizo siogwa pe msiana na mkingo cha tunapatia kikombe cha Messi wale tunajua kwa hiyo mambo hayabaliki kabisa nikawapatia baraka na ninajua kwamba Mungu atatusaidia na atatubariki baba Mwenyezi Mungu ishie milele tunakushukuru kwa sababu ya commitment ile ambayo Mungu atumshoka kwa mwanzo wa maisha na maisha ni special kwa sababu ya kutoa matokeo yao kwa kweli na pia kutupatia ikash wakati wanakuja wanaomba kwa kanisani na wanaweka kwa type box na wanaweka collections mambo tunadhaa kuishukuru sana asante kwa sababu ya maombi yao asante kwa sababu ya ile support ambayo unaweza kutupatia mimi na sababu yangu ile ilipasa tuweze kuhudumu kwa nyakatizi ambazo ni nyakati ngumu kwa hiyo tumbariki mambo tunapomaliza hii sasa tumbariki wale wote wa kwenye mambo yetu kwenye tumbariki wale wa kwa hapa mambo yetu ya kwenye ile ilipasa mungu kwa ile mambo yote ambayo tunafanya kwa service kwanza wale media team ambao wanatusaidia kufanya setup na wale ambao wana participate kwa nyimbo wale ambao wana participate hata kwa kulii na hata kwa sababu ya neno tunalaa kushukuru Mungu kwa sababu yao na sasa Mwenyezi Mungu na baba wetu wale ndio mbele hawajazi mimi nyote furaha na amani mnapoamini kwamba kwa nguvu za roho mtakatifu unaweza kujawa atumaini na baraka ya Mungu baba Mwenyezi Mungu na roho mtakatifu iweze kuwa juu yenu yesu Nina Saba 